ദൈവത്തിന്റെ പ്രിയ ജനമേ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു ഭയത്തിന്റെ നിഴലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മാരകമായ വൈറസിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഭവനങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന മാരകമായ മഹാമാരിയെ ഭയപ്പെട്ട് ആശങ്കപ്പെട്ട് ഇനി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ അതിൻ്റെ പ്രതിവിധി എന്തെന്നറിയാതെ പരക്കം പായുന്നവരായി മാറുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് കാണുകയും കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവായ ദൈവം നെഹൂം പ്രവാചകനിലൂടെ രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ തിരുവചനത്തിലൂടെ കർത്താവ് നൽകുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു വിനാശകൻ നിനക്കെതിരെ കടന്നു വരുന്നു കോട്ടകളിൽ പ്രതിരോധം ഏർപ്പെടുത്തുക വഴികൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ആര മുറുക്കുക നിന്നെ തന്നെ ശക്തീകരിക്കുക അവസാനം പറയുന്നു നിന്നെ തന്നെ ശക്തീകരിക്കുക പ്രൈസലോട്ട് സഹോദരങ്ങളെ നെഹോം പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം കർത്താവായ ദൈവം നെഹോം പ്രവാചകനിലൂടെ ഈ ദേശത്തോട് ഈ ദേശത്തോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വചനം ഇതാണ് ഇതാ വിനാശകൻ സംഹാരകൻ നമുക്കെതിരെ കടന്നു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് കോട്ടകൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക വഴികൾ സൂക്ഷിക്കുക അര മുറുക്കുക നിന്നെ തന്നെ ശക്തീകരിക്കുക പ്രൈസലോട്ട് സഹോദരങ്ങൾ ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ വചനം എന്താണ് എന്നോട് പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നോഹയുടെ കാലത്ത് ജലപ്രളയം ഭൂമിയിൽ വരുന്നത് വരെ മരണത്തിന് ഒരു താളമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഋതമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മകനെ കൊണ്ടുപോയ ചരിത്രമില്ല ചേട്ടൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അനിയനെ കൊണ്ടുപോയ ചരിത്രമില്ല എന്നാൽ ഒരു അപവാദം ആബേലിന്റെ കൊത കൊലപാതകമല്ലാതെ വേറൊരു അപവാദം ബൈബിൾ ചരിത്രത്തിലില്ല എന്നാൽ ജലപ്രളയം ഭൂമിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം മരണത്തിന് താളമില്ലാതെ ആരെ എപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് വേണമെങ്കിലും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാമെന്ന ഒരവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഔചിത്യബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് ആരുടെ ഭവനങ്ങളിലും ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അതിഥിയെ പോലെ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ഒരു വിനാശകനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നെഹോം പ്രവാചകൻ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ആ വചനം എന്താണ് നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും നമ്മൾ എണീക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഓടിയെത്തി പത്രത്തിൽ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വാർത്താ ചാനലുകളിൽ നമ്മൾ കാണുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്നത്ര പേര് മരിച്ചു ഇതിനെന്ത് അല്ലെ ഇന്ന് പലരും കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു ഇറ്റലിയിൽ പലരും മരിക്കുന്നു യു എസ് എയിൽ പലരും മരിക്കുന്നു സ്പെയിനിൽ മരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും മരണത്തിന്റെ എണ്ണങ്ങൾ എണ്ണമെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ലോകം സഹോദരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സത്യം ഒരു വൈറസ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ തലമുറകളെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ലോകത്തെ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെട്ട് ഓടേണ്ടവരാണോ നമ്മളെന്ന സത്യം ഇന്ന് തിരിച്ചറിയുക ഇന്ന് രഹോം പ്രവാചകനിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന നാല് വഴികളുണ്ട് നീ കോട്ട കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക വഴി സൂക്ഷിക്കുക അരമുറുക്കുക നിന്നെ തന്നെ ശക്തീകരിക്കുക ആ കോട്ട കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനായി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്താണ് കോട്ട കർത്താവായ ദൈവം വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ ശക്തി തിരിച്ചറിയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം പൗലോസ് ലീഗ പറയുന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് 
പിൽപ്പെരുക്കെടുത്ത ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ തിരുവചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പൗലോസ് ലീഗയുടെ വാക്ക് വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു എനിക്ക് ജീവിതം ക്രിസ്തുവും മരണം നേട്ടവുമാണെന്ന് ആ പൗലോസ് ലീഗ പറഞ്ഞ വാക്ക എനിക്ക് ജീവിതം ക്രിസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് മരണം എനിക്ക് നേട്ടമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് പൗലോസ് ലീഗയെ പോലെ പറയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം സഹോദരങ്ങളെ കർത്താവായ ദൈവം നെഹോം പ്രവാചകനിലൂടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സന്ദേശം നിന്റെ കോട്ട നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക ഏതാ കോട്ട നിന്റെ കോട്ടയിൽ നീ പ്രതിരോധം ഏർപ്പെടുത്തുക ഏതാണ് ആ കോട്ട നമ്മൾ പല കോട്ടകളും പണക്കോട്ട എന്നറിയാം ഇന്ന് സമ്പത്ത് നമ്മുടെ കൈകളിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സമ്പന്നരാണ് നമ്മൾ വലിയ കുടുംബമാണെന്നൊക്കെ മഹിമ പറയുന്നവർ ഇന്ന് കുടുംബങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒതുങ്ങിക്കൂടി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഞെരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാ ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവായ ദൈവം നൽകുന്ന വചനം നിന്റെ കോട്ട നീ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ നിന്റെ ആദ്യത്തെ സംരക്ഷണം ദാ ദൈവമായ കർത്താവ് നൽകുന്ന വാഗ്ദാനം തിരുരക്ത കോട്ട കാൽവരിയിൽ ചിന്ത രക്ഷകനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തക്കോട്ടയില് വിലാപ്പുറത്ത് കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തേറ്റപ്പോൾ അവന്റെ അവസാനത്തുള്ളി രക്തവും വെള്ളവും നമുക്കായി ഒഴുക്കിയ സർവശക്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ നീ അഭയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നീ ആ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതാണ് കർത്താവ് ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നാം അധ്യായം ഏഴാമത്തെ തിരുവചനത്തിലൂടെ കർത്താവിന്റെ വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അവിടത്തെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു പ്രൈസലോട് ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് നിന്റെ രോഗത്തെ നിന്റെ പാപത്തെ ആ രക്തക്കോട്ടയ്ക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത വഴി നിന്റെ വഴി നീ സൂക്ഷിക്കുക നീ എവിടെയാണ് എന്താണ് എന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ വഴി സൂക്ഷിക്കുവാനായി സർവശക്തനായ ദൈവം നിനക്ക് നൽകുന്ന നെഹോം പ്രവാചകനിലൂടെ നൽകുന്ന അടുത്ത സന്ദേശം നിന്റെ വഴി നീ വഴി നീ എവിടെയാണ് നീ നിന്റെ യാത്ര എവിടെയാണെന്ന് നീ ചിന്തിക്കുക നിന്റെ വഴി ദൈവത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണോ നീ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നിയമാവർത്തനത്തിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായ തിരുവചനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ജീവനും മരണവും അനുഗ്രഹവും ശാപവും നിന്റെ മുമ്പിൽ വച്ചിരിക്കുന്നു ഏത് വേണമെന്ന് നീ തീരുമാനിക്കുക വഴി നിന്റേതാ നീ തീരുമാനിക്കുക സഹോദരങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുക നിന്റെ വഴി നീ സൂക്ഷിക്കും അര മുറുക്ക ഏറ്റവും അവസാനം പറയുന്നത് നിന്ന തന്നെ നീ ശക്തീകരിക്കുക ആത്മാവിന്റെ ശക്തി നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാളും വലിയവനാണ് എന്ന വചനം ഇന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നവരായി മാറുകയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് ഭയപ്പെടുകയാണ് അതാ കർത്താവിന്റെ വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നു നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ ലോകത്തിലുള്ളവനേക്കാളും വലിയവനാണ് ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല കർത്താവ് നിനക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആത്മധൈര്യത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് ആ ആത്മധൈര്യത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ശക്തമായി നീ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ ഏതന്ധകാര ശക്തികളെയും തകർക്കുവാനുള്ള കൃപയും ശക്തിയും സ്നേഹവും സംരക്ഷണവും നൽകാവുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ദൈവമായ കർത്താവ് നിന്നെയും നിന്റെ കുടുംബത്തെയും അനുഗ്രഹിക്കും സഹോദരങ്ങളെ വിട്ടുകൊടുക്കുക സറണ്ടർ ആകുക ഇന്ന് നമുക്ക് പറ്റാത്തതാണ് സറണ്ടർ ആകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടേതാകുന്ന ചിന്തകളിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക സറണ്ടർ ആകാൻ നീ തയ്യാറായാൽ നിന്നിൽ നിന്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്റെ ലോകത്തിൽ കർത്താവ് ഇടപെടും ആ ലാസറിന്റെ കുഴിമാടത്തില് കെട്ടത് മനുഷ്യരായി മനുഷ്യർക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന 
വിധി എഴുതുവാൻ തക്കവിധം കടന്നു വന്ന ആ വിധിയുടെ മധ്യയാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം കടന്നു വന്ന അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സറണ്ടർ ആകുക ദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തു ഇതാ നിന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ Thanks a lot.